，三更有梦书当枕，千里怀人月在风。大家好，欢迎来到深夜读书，教你一个绝招，让你从此摆脱欺凌的阴影。近日，我朋友的七岁小宝贝放学回家时，眼眶泛红，向母亲哭诉，新购的五支彩色铅笔竟被班长无情夺走。母亲温柔的安抚，并承诺明日再添新笔。然而，朋友却采取了截然不同的态度。他严肃地对孩子说：“无论用何种方式，务必在明日将铅笔悉数夺回，否则将家法伺候。”背地里，朋友悄然联系了班主任，详述了此事。次日，孩子满面春风的归来，兴奋地说。班长归还了五支新的铅笔作为补偿。这时，朋友语重心长地对孩子说：“记住，当有人初次侵犯你的权益时，你必须坚决捍卫，不可退缩。但这五支铅笔，你应留下三支自用，另赠班长两支。”此时，儿子疑惑地问：“爸爸，你让我把五支铅笔都抢回来，现在又让我送两支给班长？”为什么呢？朋友解释道：“你要记住，今天是班长第一次欺负你。如果你不站起来反抗，等他习惯了这种行为，再反抗就难了。他到时候会不惜一切将你打倒。所以，当别人第一次欺负你时，他们其实是在试探你是否容易被欺负。如果你表现出软弱，他们就会变本加厉；但如果你立场坚定，他们就不敢再来冒犯你，因此别人常常欺负你，并不是他们的错，而是你一步步让他们学会了如何欺负你。无论何时，你都应该有自己的底线。那么，为什么我要你把这两支铅笔送给班长呢？这是为了让你学会舍得的道理。只有懂得舍得与分享，你才能赢得别人的尊重，成为真正的领导者。其实道理很简单，我可以给你，但不能被你抢走。如果是我主动给你的，你会感激我；但如果是你硬抢的，你只会觉得我好欺负。仔细品味这个道理，欺负你的人往往会先反咬你一口，你信吗？因为只有这样，他们才能比你更早发脾气，才能让旁人相信他们是无辜的。这样一来。他们就能顺理成章地添油加醋，扭曲事实，把所有的责任和问题都推到你身上。最终，他们会让大家认为你是错的，认为你没有教养、不讲理，而他们呢，反倒显得无比高尚、无辜，甚至是心怀慈悲。这个世界上从来不缺这样的人。所有那些敢肆无忌惮欺负你的人。其实早已默默观察过你的性格，他们知道你柔弱，追求和谐，不喜冲突。他们比你自己更了解你，清楚你没有后盾，孤立无援。你看，所有形式的欺凌背后，都有一种对弱者的蔑视，因为你太软弱了。无论是脾气、能力，还是反抗的勇气，都显得不足。人性总是趋利避害。这点欺凌者心里最清楚，敢于公开欺负你的人，就是在轻视你。若是你站在他们的位置，或许也会这么做，因为他们以为你愚钝，不懂反抗，不敢出手。千万别以为忍一忍，事情就会过去，恰恰相反，别人正是看准了你的忍耐，才会得寸进尺。尤其是在底层，底层的弱肉强食更加残酷。欺软怕硬更为明显，强者凌弱的现象更加普遍。在底层，人与人之间靠的是力量的强弱，而非品德的高低。这是我亲身经历的教训。欺软怕硬的问题已是老生常谈。那么，究竟该如何应对这些人呢？当有人公然欺负你时，千万别选择沉默，因为沉默只会助长那些恶意的嚣张气焰。其实，那些冤枉你的人，比谁都清楚你的委屈，所以别让自己忍气吞声。当你遭遇不公时，你需要做的就是果断反击，在纷繁
。复杂的人际交往中，一个常被忽视却异常尖锐的真相悄然浮现，往往是最熟悉你的人，在某一刻可能成为伤你最深的人。今天，我将引领你穿越这片人际迷雾。揭示一套策略，让你在学校、职场还是家庭的舞台上，都能成为不可小觑的存在，让那些试图欺压你的人望而却步。首先，让我们直面那些无形的枷锁。为何你总是成为被刁难、被欺凌的对象？答案深藏于三个核心要素之中：其一，你的底牌过早的暴露在光天化日之下。被他人洞悉无疑。初识之时，无论是同窗、同事还是恋人，彼此间总是保持着一份礼貌与距离，因为未知总是伴随着敬畏。然而，随着时间的推移，你的每一次妥协、每一次退让，都如同一块块拼图，逐渐被他人拼凑出你的真实面貌，直至你成为他们眼中的透明人。于是，那些曾经的客套与尊重悄然消失，取而代之的是无休止的试探与欺凌。记住，是你自己在不经意间亲手培养了一个个对你肆无忌惮的对手。因此，在人际交往的棋盘上，永远不要急于亮出你的底牌，保持一份神秘与距离，让别人永远无法完全掌握你的节奏。其二。你的言语之门未加设防，轻易的让心灵的秘密流淌而出。或许你认为真诚相待是建立深厚关系的基石，但现实往往更为残酷。在人际交往的战场上，过分的坦诚往往等同于自我暴露的脆弱性。你倾诉的每一句心声，都可能成为他人日后攻击你的利器。记住。真正的智慧在于知道何时该说，何时不该说。你的秘密应当如同宝藏一般，只有在你完全信任且值得的人面前，才应缓缓开启。因此，无论面对的是谁，都要学会守口如瓶，让自己的内心世界成为一片无法被轻易触及的净土。最后，也是最关键的一点。你要时刻坚守自己的原则与底线，在人际交往中，一旦有人试图践踏你的尊严，触碰你的红线，你必须毫不犹豫地站出来，以雷霆万钧之势给予回击。你的反击不仅是对自身权益的捍卫，更是对周围人的一次警醒，告诉他们，你并非软弱的羔羊，而是拥有锋利獠牙的猛兽。记住，强者的世界里没有忍耐可言，你的每一次忍让都可能被视为软弱的象征，而你的每一次反击，都将为你的尊严与地位筑起一道坚不可摧的城墙。在这个过程中，你要学会收起那些不必要的善良与宽容，因为在这个世界上，关系的好坏并非取决于你对别人有多好，而是取决于你。自身的实力与地位，只有当你成为真正的强者时，才能获得他人的尊重与敬畏。因此，不要害怕展现自己的锋芒与力量，不要畏惧在必要时给予对手以沉重的打击，因为只有这样，你才能在这个复杂多变的世界中立足脚跟，稳步前行。最后，我想对你说，想要翻身做主人。首先就要学会翻脸不认人，这不是教你变得冷酷无情，而是让你学会在必要时保护自己，捍卫自己的权益。记住我今天的教诲吧，在人生的道路上勇敢前行吧，因为只有当你拥有足够的力量与智慧时，才能在这个世界上留下属于自己的辉煌篇章。当别人刁难你、欺负你时，很多人的第一反应是忍耐。认为退一步海阔天空，然而这种做法并不总是正确的。在一些无关紧要的小事上，或许忍一忍也无妨，但当涉及到更大的利益时，绝对不能退缩，因为一旦你退缩，对方往往会得寸进尺。记住，最好的防守就是进攻。
你需要让对方感受到比他带给你的麻烦更大的压力，让他意识到你不好对付。屈服不会带来解决，只有让对方彻底畏惧，你才能真正解决问题。如果孩子不听话、不做作业，不要要求他或骂他，而是直接剥夺他喜欢的东西，比如不让看电视、不让玩手机、不能碰玩具，让他感到无比无聊。直到他愿意配合，老公不回家，不要哭泣或抱怨，你也出去玩，而且玩得比他更晚，看谁更有耐心。上级领导压迫你，找机会和他的上级搞好关系，看他还敢不敢欺负你。最终你会发现，只有当你制造的麻烦足够大，才能逼迫对方与你达成和解。所以记住这点，想要解决问题。就要让对方感到比你更大的压力。对人性，永远不要抱有不切实际的幻想。生活中总有一些底线是我们不可触碰的红线，这无关乎你的胸襟宽广或是格局大小，而是关乎尊严与自我保护的坚持。在纷繁复杂的人际交往中，若是一个人失去了自己的底线，就如同失去盔甲的战士。任凭他人欺凌，因为总有那么一些人，他们试图通过贬低他人来抬高自己的身价，而这时你绝不能选择沉默或忍让，而是要勇敢地站出来，给予他们应有的反击。记得几年前的一个晚宴上，我有幸结识了一位新朋友，然而初时的喜悦很快就被他的言语所打破。他指着我的餐盘，轻佻地说。老弟，你看你吃的这么少，怎么身材还这么丰满呢？我静静地望着他，眼神中没有丝毫的愤怒，只有淡然与坚定。我缓缓开口：“朋友，是不是许久未曾照顾你的口腔健康了？”言语间竟带着如此浓烈的芬芳。他愣住了，随即以笑掩饰尴尬：“哎呀，我只是开个玩笑嘛。”我微微一笑，反问。好笑吗？我们很熟吗？你与我而言，不过是茫茫人海中的过客罢了。自那以后，他再未敢造次，因为我明白，有些人以玩笑之名，实则试探你的底线。一旦你表现出软弱，便会得寸进尺，最终将你视为可以随意践踏的对象。再谈谈我朋友公司的一次经历。不久前，朋友招聘了一位新同事。他很快便与公司里的一位小姑娘走得很近，然而他的亲近并非出于善意，而是藏着一颗尖酸刻薄的心。一日，朋友无意中听到了他与那姑娘的对话。我这人心直口快，你别介意啊，我就是好奇，你这么矮小，又长得不够出众，会不会经常感到自卑呢？那一刻。朋友仿佛能感受到那姑娘的惊愕与无助，朋友毫不犹豫地冲了过去，直接对那位新同事说：“请你现在就去办理离职手续，我们公司不需要你这样的员工。”或许有人会觉得朋友过于苛刻，但在我看来，这是对公司文化的维护，也是对每一位员工尊严的尊重。我始终认为，真正的坦率与随性。绝不应以伤害他人为代价。那些口无遮拦、轻重不分的人，他们或许自诩为耿直，实则不过是缺乏教养的表现。对于这样的人，绝不该姑息，因为忍让只会换来他们的得寸进尺，而只有坚决的反击，才能让他们意识到自己的错误，也才能让周围的人看清他们的真面目。在这个世界上。没有人会因为你的忍让而感激你，反而会因为你的软弱而轻视你。因此，当面对欺凌与不公时，我们必须勇敢地站出来，用我们的行动告诉他们，我们是有底线的，不容侵犯。只有这样，我们才能在复杂多变的社会中守护好自己的尊严与底线，赢得他人的尊重与敬佩。欺凌者终将自食恶果。其命途自定，无需我们口出恶言，因果轮回自会显现。
，怯于强者，欺压弱小，此乃德性沦丧之态，贫失恶行，即是踏上自我毁灭之路。对此类人，不必过度纠葛，他们的暴行实则在无形中助你避开劫难。常言善良为贵，做好人难免遇挫，但请记得。每份牺牲与付出，均将在他处以不同形式回馈。眼前或未见报偿，但请坚信善终得善果，恶必遭恶报。仅待时日之正，心怀善意，便是最好的修行。我告诉你一个真谛：那些默默行善、累积善缘之人，宇宙间自有一股力量，悄然为他们铺设福泽之路。有人的地方。就有是非，有是非的地方，就有矛盾，有矛盾的地方，就有江湖。不论在什么地方，只要有人聚集，就会发生一定的矛盾和争斗。比如说，在职场中，同事之间会尔虞我诈，各种算计；弱小的那一方会被人欺负，强大的那一方可以随便欺负弱小的那一方。人与人之间。不过是你欺负我，我欺负他，他欺负你罢了。对于他人的欺负，相信每个人都会特别生气，恨不得对方快点倒霉。生气真的有用吗？毫无作用，只会气坏自己。所谓为了小事发脾气，回头想想又何必？别人生气我不气，气出病来无人替，就是这个道理。如果小人欺负了你，千万不要生气。保持这三种态度很重要。态度一，再过几年，你且看他。昔日寒山问石德曰：“世间有人谤我、欺我、辱我、笑我、轻我、见我、误我、骗我，如何处置乎？”石德曰：“只要忍他，让他，由他，避他，耐他，敬他，不要理他。再待几年，你且看他。”很多人都纠结于眼前一城一池的得失，而在识得禅师眼中，世事一变，强弱更替，时间会告诉我们真正的答案。有的人几年前比较强大，可几年后的今天就变得弱小了；有的人几年前比较弱小，可几年后的今天就变得强大了。这就是所谓的风水轮流转。你弱小的时候，他会欺负你。等你强大了，他变得弱小了，你又怎么可能把他放在眼里呢？被人欺负了，也暂时没有办法解决，不妨保持。再过几年，你且看他的态度。人不可能一直倒霉，也不可能一直强大，时间才是最公平的裁判。态度二，心无所谓，如看犬智。你没有得罪别人，为什么总有人会针对你？为难你，就是为了刺激你，让你难受，好让你跟他对着干，满足他的虚荣心。你越是生气，越是暴怒，越是选择跟他对着干，他越是揪着你不放，因为他觉得这样做很有意思，也很有趣味。总有一些心理扭曲的人，将别人的痛苦当成是自己的快乐。对付这些人，只需要保持无视、无所谓的态度。就好，你无视他，他觉得没意思，就会远离你。你表现的无所谓，让他难受，他就会生闷气。你的无视和无所谓，对于这些人来说，就是最强有力的反击。狗咬了人，人不可能咬回狗；猪撞了人，人不可能跟猪计较。看待那些讨厌的人，不妨如看犬智，再不计。当这些人是大白菜就行了，人没必要跟犬智计较，也没必要跟大白菜计较。生活如此美好，将关注点放在他们的身上，才是最大的愚蠢。态度三：时机将至，不留情面。实力弱小，也没有遇到机会，那就保持淡然的姿态，不必在乎别人的挑衅。随着实力强大，机会将至。那我们就可以反击了。反击没有什么讲究，只需要注意一点，那就是杀伐果断。对于曾经的仇人，再怎么心软，也不能放虎归山。三国时期
宗亲曹爽架空了司马懿，还侮辱了司马懿。司马懿干脆装病，不跟曹爽扯太多。曹爽觉得自己获胜了，就开始轻视司马懿。有一天，曹爽带着小皇帝外出祭拜，司马懿当机立断，发动了高平陵之变，还炸了曹爽一回，让曹爽乖乖投降。随后杀光了曹爽三族。你可能会说，司马懿怎么如此心狠手辣？人与人之间的争斗，不是你死就是我亡。司马懿不趁机干掉曹爽，一旦曹爽回过神来，就会干掉司马懿。遇到一定的机会，千万不要负人之人，也不要犹豫不决。该狠辣的时候，尽量要手段狠辣，让仇人不得翻身，才是复仇之人该要做的事。古人有言：“静如处子，动如脱兔。”安静的时候，要跟未出闺阁的女子一样；动弹的时候，要跟兔子一样。动静结合，攻守合一，心静如水，才是为人处事的王道。为什么识得禅师要说：“只要忍他，让他，由他，避他，耐他，敬他，不要理他。”因为每个人都容易冲动，在实力弱小的时候。做出愚蠢之事，你越是重视仇人，仇人越是针对你，让你活得不安生；你越是生气，仇人越是觉得有趣，更加不会放过你，终究也是你吃亏。既然如此，那不妨坚持再过几年。你且看他的态度，人无千日好，花无百日红。再怎么强大的人，也终究有落魄的那一天。所谓君子报仇。十年不晚，等你强大的时候，要么你不想报仇，要么你杀伐果断，反正该做什么，不该做什么，心中有个度就好。好了，今天的分享就到这里。如果你也喜欢这个视频，不要吝啬你手边的点赞，你也不妨订阅、分享，并在下方留言。我们在下个视频再见。